नमस्कार टॉपिक है कि अरुणाचल प्रदेश से भारतीय मिसाइलें चीन का धुआं धुआं उड़ा देगी हाँ दोस्तों ये बिल्कुल सही है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश ही एक ऐसी जगह है जहां से चीन को भारी नुकसान कर सकती है भारतीय मिसाइलें क्योंकि आप मैप यदि देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश के बाद जो चाइना पड़ता है वहां जो चाइना की सिटी है वहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और यही आप उत्तराखंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की साइड से देखेंगे तो वहां से चीन की जनसंख्या नहीं है वहां पे घनी आबादी नहीं है वहां पे भारतीय शॉर्ट रेंज मिसाइलें ज्यादा नुकसान नहीं करेगी लेकिन अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वहां से भारत की शॉर्ट रेंज मिसाइलें चीन को जबरदस्त तरीके से नुकसान करेंगी अगर अरुणाचल प्रदेश भारत के हाथ से निकला तो भारत चीन का नुकसान करने में कामयाब नहीं हो पाएगा तब उल्टा चीन की मिसाइलें भारत में तबाही ले आएगी अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत के हाथ से निकल गया तो ये जान लीजिए कि तब भारत की प्रत्येक मिसाइल को कम से कम हजार बारह सौ किलोमीटर और ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी चीन का नुकसान करने के लिए इसलिए आपने देखा होगा कि चीन अरुणाचल प्रदेश के पीछे पड़ा है क्योंकि चीन ये अच्छे से जानता है कि अरुणाचल प्रदेश का जो फ्रंट है वहां से भारत को नहीं हराया जा सकता और वहां से भारत चीन का बहुत भारी नुकसान कर देगा अपनी मिसाइलों से अपने फाइटर प्लेनों से अरुणाचल प्रदेश से लहासा को अच्छे से निशाना बनाया जा सकता है और भी बहुत सारी सिटियां हैं वो तिब्बत की सिटियां नहीं लहासा जो है वो तिब्बत की राजधानी है तिब्बत पहले अलग देश था अरुणाचल प्रदेश से डायरेक्ट चीन को हिट किया जा सकता है भारत की शॉर्ट रेंज जो मिसाइलें हैं वो देखिए लॉन्ग रेंज मिसाइलें जो होती हैं वो आसानी से उनको नहीं चलाया जाता क्यों नहीं चलाया जाता क्योंकि ये तो महंगी होती है वो केवल एटम बम के लिए ही होती है छोटा मोटा जो हम बारूद लेकर जाएंगे बम लेके जाएंगे तो वो इंटर बैलिस्टिक मिसाइल से नहीं लेके जाएंगे यानी छोटे मोटे जो बम होते हैं उनको हम अग्नि पांच अग्नि चार अग्नि तीन से नहीं लेके जा सकते क्योंकि ये जो मिसाइलें हैं ये बहुत महंगी है इसलिए अग्नि फाइव जैसी मिसाइलें जो हैं वो केवल एटम बम बन, आ, ले जाने के लिए ही हैं और भारत चीन वार में एटम बम नहीं चलेंगे इतना आसान नहीं है कि परमाणु बमों का प्रयोग कर दे कोई भी न भारत करेगा न चाइना करेगा चीन के पास में तीन हजार किलो टन तक के परमाणु बम है हमारे पास में 200 किलो टन के मात्र ठीक है चीन एटम बम में हमसे बहुत आगे है वो मनमोहन सिंह की गलती है अमेरिका से 2008-09 में समझौता कर लिया कि हम अब परमाणु बम का टेस्ट नहीं करेंगे 200 किलो टन से ज्यादा बम का परीक्षण नहीं करेंगे ये मनमोहन सरकार की सबसे बड़ी गलती है भारत को कम से कम पंद्रह किलो टन दो किलो टन एटम बम के टेस्ट करने चाहिए थे लेकिन मनमोहन सरकार दबाव में आ गई अमेरिका के इसलिए उसने टेस्ट नहीं किया ये सबसे बड़ी गलती है भारत सरकार की तो भारत और चाइना वार में एटम बमों का उपयोग नहीं होगा इतना आसान नहीं है क्योंकि चीन भी अच्छे से जानता है भारत भी अच्छे से जानता है कि यदि एटम बम का उपयोग हुआ तो दोनों तरफ भारी तबाही आ जाएगी करोड़ों लोग मर सकते हैं इसमें तो यहाँ पे शॉर्ट रेंज मिसाइलें और फाइटर प्लेन इनका उपयोग होगा तो अरुणाचल प्रदेश ही ऐसी जगह है जहां से शॉर्ट रेंज मीडियम रेंज की मिसाइलें 2,500 किलोमीटर वाली मिसाइलें इनका ही उपयोग किया जाएगा 500 किलोमीटर बर्मोस जैसी इनका ही उपयोग होगा और भारत उत्तराखंड के बॉर्डर से हिमाचल कश्मीर के बॉर्डर से शॉर्ट रेंज मीडियम रेंज की मिसाइलों से चाइना को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि चाइना की चौरानवे जो पॉपुलेशन है वो तिब्बत वाले हिस्से में नहीं रहती है वो साउथ चाइना सी जो एरिया है उसके अगल बगल के क्षेत्रों में रहती है जो कि 4000-5000 किलोमीटर दूर है भारत से अरुणाचल प्रदेश ही एक ऐसी जगह है जहां से वो जगह नजदीक पड़ती है यानी चीन की घनी आबादी अरुणाचल प्रदेश से नजदीक पड़ती है बाकी चीन की घनी आबादी उत्तराखंड हिमाचल कश्मीर कहीं से भी चीन की घनी आबादी वाली सिटी नहीं है इसलिए अरुणाचल प्रदेश ऐसी जगह है जहां से चीन को भारी नुकसान किया जा सकता है और चीन ये चीज अच्छे से जानता है इसलिए 
उसका पूरी तरीके से दावा है अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अगर अरुणाचल प्रदेश चीन के कंट्रोल में आ गया तो सोच लीजिए भारत पे सिकंजा कस लेगा चाइना और भारत को ऐसा मजबूर कर देगा कि जो समझौते चीन बोलेगा वो भारत सरकार को करने ही पड़ेंगे क्योंकि अरुणाचल प्रदेश चीन के कब्जे में चले गया तो हम चीन के ऊपर प्रेशर नहीं बना सकते क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से पाई ऑफ बंगाल में भी मिसाइल अटैक किया जा सकता है और अंडमान निकोबार में भी मिसाइल अटैक कर सकता है चाइना अगर अरुणाचल प्रदेश चाइना के कंट्रोल में चले गया तो हिंद महासागर तक दूसरे रास्ते से चाइना की डायरेक्ट पहुंच हो जाएगी अभी इंडियन ओशन में हिंद महासागर में आने के लिए चाइना को लगभग 4000-5000 किलोमीटर अपने समुद्री जहाजों से आना पड़ता है लेकिन अरुणाचल प्रदेश चाइना के कंट्रोल में चले गया तो पंद्रह किलोमीटर दूरी पे इंडियन ओशन में आ जाएगा यानी उसके कब्जे में आ जाएगा कहीं ना कहीं बाई ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार के नजदीक आ जाएगा दो तिरफा घिर जाएगा अंडमान निकोबार एक अरुणाचल प्रदेश के रास्ते से और दूसरा तो चाइना घेरी रहा है बांग्लादेश चटगांव कोको आइलैंड बर्मा हेमन टोटा यहां से तो घेरी रहा है एक चीज आप साफ फाइनल जान लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश भारत से निकला तो फिर हम चीन को कभी युद्ध में नहीं हरा पाएंगे अभी मौजूदा जो स्थिति है वो लगभग 19, 20, 18, 20 की है चीन 20 है तो 18 भारत भी है लेकिन अरुणाचल प्रदेश भारत के हाथ से निकलता है तो तब चीन 20 होगा और भारत 10 और 11 पे आ जाएगा इतना कमजोर पड़ जाएगा चाइना के सामने क्योंकि तब चाइना के पास में भारत की घनी आबादी को लक्षित करने वाली मिसाइलें होंगी हालांकि अभी भी हैं लेकिन तब चीन के पास में बिल्कुल शॉर्ट रेंज मिसाइलें होंगी जो पूरे भारत की किसी भी बड़ी सिटी को निशाना बना सकती है और बड़ी मिसाइलें चलेगी नहीं बड़ी मिसाइल मैंने इंटरकॉन्टिनेंटल यानी पांच हजार केमी जिनकी रेंज है उनसे ऊपर वो मिसाइलें नहीं चलेंगी क्योंकि वो एटम बम ले जाने के काम आती है और एक बार किसी देश ने भारत ने चाइना ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का लड़ाई में यूज किया तो परमाणु वार हो जाएगी इसलिए लंबी रेंज की मिसाइलों का उपयोग इस वार में नहीं होगा यानी एटम बम का प्रयोग नहीं होगा और अरुणाचल चाइना के कब्जे में चले गया तो मीडियम रेंज शॉर्ट रेंज की मिसाइलें ही लड़ाई में उपयोग की जाएगी कुल मिला जुला के आप ये समझिए कि यदि अरुणाचल प्रदेश भारत के हाथ से निकला तो भारत चीन के सामने फिर भारतीय सरकार को चीन के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा इसलिए अरुणाचल प्रदेश में मोदी सरकार का ध्यान बहुत ज्यादा है क्योंकि हम उत्तराखंड बॉर्डर से कश्मीर बॉर्डर से या हिमाचल बॉर्डर से चीन पे प्रेशर नहीं डाल सकते वहां चीन की आबादी रहती ही नहीं है धन्यवाद